Nasi Kandar merupakan satu hidangan yang terkenal di utara Malaysia dan juga Nasi Kandar mendapat nama dari perbuatan pedagang India mengandar dua bekas nasi menggunakan sebatang kayu. Hari ini, Riz nak tengok apa beza Nasi Kandar di restoran Nasi Kandar Express dengan restoran Nasi Kandar yang lain. Jom! Boleh tak cerita sikit pasal sejarah dan macam mana dapat idea untuk Nasi Kandar Express ni? Saya kerja dengan ayah saya dekat Ipoh. Ayah saya ada dua kedai, Ipoh tu, Padi Buntah tu. Dan saya fikir, apa lagi yang boleh buat dalam kedai mama ni? Selain daripada uh, sama je kan, yang 24 jam, apa semua. Kita ada tiga benda yang boleh berbezakan. Satu, saya dah buat uh, set, set meal. Kiranya datang, dah dia dapat set lah. Dan yang kedua, kita dah buat delivery. Yang ketiga, iaitu di uh, cawangan Putra Jaya, baru saya buat kios self-service pertama dalam nasi kandar. Macam mesin right. tu, yes. right? Oh, that's it. Betul. Tak pernah tengok dekat restoran, okay, international restoran ada. Betul. Tapi dekat local punya restoran, terutamanya mamak, tak pernah Betul. tengok benda tu. Ni boleh katakan kios self-service pertama dalam nasi kandar. Oh, that's it lah tu. So, sebenarnya dah berapa cawangan nasi kandar Express tak ada? Cawangan dah tiga dah. Yang pertama di Pandasi Putra. Saya buka 2018 di Pandasi Putra. So kedai kedua kita upgrade lagi. Apa idea baru kita dapat, kita upgrade. Saya buka kedai kedua dekat uh, Bandar Baru Bangi, Syarjah 15. Dan sana kita dah buat delivery dah. Kedai ketiga iaitu di Putra Jaya. Tahun ni kita buka, baru tiga minggu kita buka. Kita ada kios self-service. Kira semua, tiga-tiga ada. So kira ni setiap kali buka, ada inovasi yes. yang baru. Ya yeah, betul. So mungkin untuk next, tak tahu. <laughs> ada lagi. Yang hantar mungkin ke... drive-thru. Oh, drive, oh kalau driver nasi kandar main tak apa First dekat dalam Malaysia yeah, Saya kalau time. boleh nak di first dalam Malaysia Berapa jenis lauk dan pilihan lauk yang ada dekat sini? Yang main memang nasi kandar lah Biryani kita kita ada pelbagai, ada 40 jenis 40, uh, jen 40 jenis? Uh, tapi bukanlah okay. satu hari 40 jenis, maksudnya bertukar Okey. Okay. Uh, okay. Then uh, lauk total kita ada 27 jenis 27 setiap hari Mana datang resipi-resipi dan ilham untuk masakan tu? Uh, resepi ni memang turun temurun lah Ayah saya yang uh, ajar semua lah So saya belajar daripada ayah saya So kita mengajar pada chef uh, So kita memang, ayah saya pun memang dah pengalaman kedai tu selama 33 tahun Lepas tu belajar dari dia Betul. lah Betul ha. okay. hmm. So yang resepi-resepi semua boleh kata semua datang daripada tu lah Betul Kita punya ni memang kita dah kita nampak dah okay Yang ni yang, yang tersedap Kita lock resepi tu Sampailah berterusan. So, saya dapat. Ha, sekarang ni saya kena teruskan juga lah. Saya nak buat uh, dengan cara baru. Dengan paste ke ataupun dengan kira-kira ter, uh, kita buku kan. Kita SOP kan resepi tu. Supaya okay. bila saya tak ada nanti, akan diteruskan juga. Betul tak? Okay. Ha, yes. Nanti, nanti. Setiap hari akan satu jenis biryani. Contoh biryani Bohara, biryani Bombay, biryani Hyderabad. Kita akan rasa satu biryani nanti dengan set dia acar, telur dengan hmm. ayam bawang. Ayam bawang signature dish kita. Boleh katakan kedai lain pun ada ayam bawang. Tapi boleh rasa kita punya dan boleh rasakan beza dia dengan dia punya resepi yang rempah tu. Sebab tu saya punya tagline finger smell of nasi kandar permanently. Permanently. Betul. So, lepas makan tu memang bau lah. Betul, betul, betul. Apa membezakan satu biryani dengan satu biryani yang lain sebenarnya adalah rempah dan juga bahan-bahan dia pakai bila masak. So biryani tu lebih kurang sama cuma dia beza sikit dari sudut rempah yang dia pakai. So yang hari ni biryani Bombay. Biryani treat ni dia hidang sekali dengan ayam bawang. So lain sikit daripada ayam goreng. Boleh tengok bawang semua atas ayam tu. Ni antara best seller lah, antara yang popular dekat Nasi Kandar Express ni. Memang family recipe lain daripada yang lain. Wis tak sabar nak cuba. So kita dapat nasi biryani, ayam bawang, juga satu biji telur, acar dan juga kari. So kita tuang kari, lepas tu kita makan. Betul, boleh makan. Okay, so apa lagi? Jom kita makan. Biryani Bombay, Biryani Treat. Dalam biryani tu sendiri, ada ayam juga. So, bukan saja ayam bawang sebagai lauk, tapi juga ayam ada dalam nasi biryani tu. Secret surprise lah ni. Hmm.
Hmm. Oh. Bila kita gabungkan biryani yang penuh rempah, semua taste part tu tengah pam 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 macam tu rasa dia. Juga dia ada macam kacang, kismis semua dalam so dia memang full lah. Kalau makan ni confirm kenyang lah ni. Hmm. Mesti nak cuba ayam bawang pula. So itulah dia ayam penuh bawang semua. Jom kita makan. Mm. Itu sedap bagi you this Ayam tu sangat-sangat lembut Rasa manis dari bawang tu Tapi juga ada rasa pedas-pedas sikit lah Bawang tu tambah rasa manis lah ni. Mm. So gini Tapi dah sedar sebab semua orang belakang kamera tengah gelap semua Buka Rista dah dicomok sikit So kita lap buka Lepas tu kita teruskan Kalau makan ni untuk lunch Bukan confirm kenyang Tapi confirm balik office tidur lah Memang berat juga ni So bukan sentiasa lapar lagi Ni dah dah hampir kenyang Tapi biryani ni memang sedap Dan rasanya Riz akan datang balik Nak cuba jenis-jenis biryani yang lain Tapi untuk lunch ni Kalau biryani treat ni Dengan ayam bawang Harga RM11 Riz rasa tu sebenarnya berbaloi sangat Kalau kita pergi tempat lain Ada yang sampai harga betul-betul mahal Ni untuk lunch bagi Riz memang berbaloi lah Kita spend ni Hmm. <coughs> uh. So kita makan seperti biasa nasi kandar Kita kena makan semua sekali lah Bukan satu persatu kita kena gaul semua Baru kita boleh nikmat tu. So, baru betul lah ni Kita ambil nasi, kuah, kambing semua sekali Kita makan Satu yang Cik Azhar cerita tadi Pasal kambing ni Cara dia masak Memang dia nak bagi kambing tu lembut Kadang-kadang kita makan kambing tu Dia macam Bukan liat Tapi dia cuwi lah Bila kita makan Tapi kambing yang ni hmm, Memang lembut lah Senang nak punya Dan satu Kambing tu sendiri Betul-betul serap Rasa kuah Sebenarnya portion size Memang cukup lah Nasi cukup Sayur cukup Telur kita dapat satu biji Dan kambing, portion kambing tu bagi Riz cukup lah Kira besar, dia bukan semua tulang lah Banyak isi kambing tu ada Dan memang cukup lah untuk kuantiti macam ni Dan itu yang kelebihan Riz cakap tadi Sebab kita ambil set Memang dah ada harga fix Kita dah tahu berapa kita nak spend So yang set ni, combo meal E Harga dia RM11 Ada yang dengan ayam semudah RM8, RM6 Combo-combo yang ada Untuk ni kambing, Riz rasa untuk apa kita bayar RM11 dengan portion yang kita dapat memang mampu makan lah, mampu milik makanan yang dekat sini sesuai untuk lunch hmm. Tapi cukup lah kambing ni hmm. Jadi menu seterusnya dan menu terakhir Riz nak rasa di nasi kandar ekspres ni adalah talam meal Kita boleh cakap makan atas talam, dulang semua memang sebahagian daripada budaya Malaysia Tapi Riz tak pernah tengok mama yang jual nasi kandar hidang atas talam untuk kongsi ramai-ramai So satu konsep yang menarik Kalau kita datang ramai-ramai dan kita nak makan pelbagai jenis lauk dan makan macam berkongsi semua tu Talam meal ni memang sesuai lah dan satu lagi pasal yang ni kita dapat banyak lauk dalam ni sebab kita bukan dapat satu dua jenis lauk tapi kita dapat empat kita ada daging hitam daging merah ayam goreng dan juga sotong goreng sekali dengan popodom sayur kuah nasi semua memang lengkap kita boleh minta dia banjir ataupun kita boleh minta asing Riz minta asing sebab Riz sendiri nak banjirkan kuah semua tu dan sebelum makan juga Riz nak cerita walaupun di restoran nasi kandar ekspres ni konsepnya set set fast food punya style juga ada pilihan add on so hari ni Riz tambah satu lauk yang istimewa kari kepala ikan Ah, bukan selalu kita dapat makan ni dan tengok ni besar, besar tengok ni. Berat tau ni. Rasanya ni 2 kilo punya pinggan ni besar ni. Bukan selalulah kita dapat makan kari kepala ikan sekali dengan kepala ikan tu sudah so nak makan semua sekali. So apa lagi jom kita makan dan Riz nak mula dengan daging hitam. Jom. Riz nak tunjuk macam mana kita punya daging ni. Satu dia besar dan lagi satu dia Lembut sangat Macam brisket tau ni Dia punya lembut tu 
Oh. Tak pernah makan daging macam cheese string tau. So itulah satu lauk. Daging hitam. Juga ada daging merah. Daging hitam tu macam manis sikit lah. Ni nampak macam dia lagi pedas. Tapi dia sama juga. Lembut. Ah, tengok tu. Oh. Lembut sangat ni. Lagi dapat rasa rempah cili semua dalam daging merah ni. So itulah dua jenis daging ada. Juga ada ayam goreng, juga ada sotong goreng. Tapi Riz nak banjirkan kuah dulu. So jom kita letak kuah. Jom kita makan. Yeah. So Riz nak cuba dengan ayam goreng. Dengan kari semua. Ooh. Mm. Kita cuba dengan sotong. Sotong goreng juga. Sotong pun lembut tau. Dia tak macam rubbery sikit. Dia memang lembut. Senang nak punya. Macam mana Riz boleh lupa ikan yang sebelah ni? Kita ambil sikit ikan. Ahahaha. Jadi walaupun dia kepala ikan saja. Banyak isi ada dalam ni. Oh. Hmm. Oh. So ini ikan jenahak. Besar yang kita dapat. Dan walaupun kita dapat kepala ikan saja, kita dapat banyak isi tau. Sebab ni besar. So banyak dalam tu dan Oh. Manis lembut. Memang kena dengan kari itu. Sebab kari itu sendiri dah ada rasa ikan tu sendiri. Rasa lemak ikan semua tu ada dalam kari itu. Oh. Walaupun pilihan tu, lauk semua boleh kata mana-mana nasi kandar dia tak lari jauh lah. Sayur, kari, ayam, nasi, biryani semua tu. Tapi Riz rasa bukan sahaja konsep nasi kandar yang moden di nasi kandar ekspres ni yang membezakan dia. Tapi juga rasa dan Resepi tu semua dia memang ada rasa tersendiri yang Riz memang suka lah. Memang Riz, Riz memang boleh lah makan makanan dekat sini bagi Riz sedap. Dan rasanya bukan sahaja macam dia cakap jadi kita akan bau nasi kanda permanently. Tapi Riz rasa betul lah dia punya slogan, dia punya cut phrase dekat sini. Apa dia? Finger smell of nasi kanda permanently. Rasanya bukan saja smell of nasi kanda tapi warna dah tukar dah. Jari Riz dah jadi kuning oranye lah semua ni. Tapi... Bau tu memang, oh, nanti Riz nak tidur, baring Riz bau jari tu teringat. Ah. Jadi, kalau sesiapa nak datang ke Nasi Kandar Express, Precinct 15, Putra Daya, parking tu senang, belakang tu ada parking bertingkat, memang parking senang. Pilihan makanan yang terbaik bagi Riz, so datang sini dan rasa sendiri. Tapi satu, Riz memang dah kenyang dah, tak boleh makan lagi ni. Nanti balik ofis tidur lah ni, makan banyak. So, rasa ni itu sahaja untuk episod hari ni. Terima kasih semua yang tengok. Jangan lupa subscribe dan kita akan jumpa di episod seterusnya. Huh.